Hello, good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. <laughs> good. Are you finishing the platform? Almost finished? Um, no. Um, I am five point. Uh, let me see. Let me. Let me. Turn, uh, Point six. Okay. Five point six. Five point six. Yeah. Okay, no problem. All right. Uh, ya viste el examen final. Eh, no. O sea, eh, sí lo he visto, pero no. Ah, pero sabes que está ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Es, o sea, que esa es como la otra parte, la otra mitad de, del curso. Mm -hmm. Co correct. Ah, ok. Es un examen de... de... No, puede que hayan, hayan algunas cosas de, de la primera... De la primera sección, de la segunda sección. Entonces... Ten cuidado que puede, puede haber diferentes preguntas de todas las secciones. Okay, very good. Now we're going to go ahead and start right now. Hello, right. good evening. Good evening, good evening. Okay, we're going to start the class. We're going to start the class. So, uh, ¿por dónde van en la plataforma? Estoy uh, iniciando la sección 5. Okay. <clears throat> Very good. Marvin, where are you? In the plataforma. Eh, ya completé toda la plataforma. Okay. Did you finish the test? Sí. Yes. Okay. Good job. Good job. All right. Very good. Eh, who else? Esther? ¿Por dónde va? La escucho, pero un poquito lejos. Ya completé la plataforma. Ah, ok, ok. Dice que ya completó la plataforma. Ok, y el examen también. Sí, también. Ok, very good. So, tenemos hasta el 22 que sería el viernes, ¿verdad? No me acuerdo, el 20, 21, 22, ajá. Sería el viernes, so, tenemos que terminar todo eh, ahí para el viernes, ¿ok? Very good, so, today we're going to try to, eh, we're going to start section 5. Quiero avanzar en la sección 5, me gustaría terminarla, terminar la sección 5 eh, esta semana, definitivamente, tenemos que hacerlo. Okay, very good. Uh, let me see. Let's go to 5.1, five, 5 video 5.1. ¿Quién ya vio el video de la 5.1? ¿Se acuerda? ¿Alguien ya lo, ya lo vio? ¿Se acuerdan que era varias ciudades? Que está, simplemente era vocabulario nombrando varias ciudades. Yes. Okay. Very good. So, Let's see. Eh, yo sé que ya la mayoría vio el video. So, veamos el video solo para estar eh, en la misma página todos. Y después vamos a... Le voy a hacer una pregunta solamente así, speaking. Okay. All right. Let me see. Share. Okay, very good. So we have video on section one. Section, I'm sorry, section five, video one. Lo que pueden hacer es... Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different um, cities and international si no, time zones. Additionally, you will repetir. practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. 
Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Lima. Montreal. New York City. San Juan. Brasilia. Sao Paulo. London. Casablanca. Cape Town. Warsaw. Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. Which cities are in the No se la escucha, teacher. No se la escucha. Ah, perdón, perdón, gracias. Ok, so, eh, aquí estoy yo, me pueden ver. Eh, let, me, let me ask you a question, ok. How many, eh, you can name cities, pueden nombrar ciudades o estados. Uh, tell me about the United States. Tell me maybe a couple of cities that you know in the United States. Salt Lake City. So, uh, repeat, Larissa. Salt Lake City. Salt Lake City. Uh-huh, Salt Lake City. Salt Lake City. Salt Where Lake is... City. In Denver. In Denver, uh, Denver, Colorado. Colorado. Yes, Salt Lake City. Okay, do you have family there? No, no, no. Okay, very good. Let's see, another another city that you can tell me in the United States? Another city? No se puede en ninguna ciudad en Estados Unidos. New York. Los Angeles. Los Angeles. LA. LA. What, what state is LA in? Denver. No. Los in California. In California es el estado. Yes. Los Angeles es la ciudad, right? Yes. Yes, eh, very good. San Francisco, California, Fresno. Mm -hmm. Very good. What else? Um, New York. New York. New York yes. City or New York State is different. New York es todo el estado, ¿verdad? Yes. New York City is a, a, New York City a, is yes. only a city. Uh -huh. It's the same with when you uh, when you say um, Washington D.C. and Washington State. Washington mm -hmm. State, the, the capital is Seattle, yes. and Washington D.C. Um, uh, is a capital of the United States of the United States. Exactly. La capital is Washington D.C. and the yes. state is Washington State. Washington. Very good. What else? Other cities that you know? Florida. Florida. Give me a city in Florida. Um, Miami. Miami. Very good. Orlando. Orlando. Very good. What about Texas? A lot of uh, Hispanic Salvadorians and people in Texas. Do you know a state or a city in Texas? Yes. Houston. Houston, okay. Uh, All right. Dallas Forward. Okay. Austin. Austin, Texas. San Antonio. Mm -hmm. McAllen. McAllen. 
Illinois. El Paso. El Paso, Texas. Very good. Okay. What about city, uh, countries? Hablamos de países. What about countries in uh, Latin America? Argentina. Argentina. Very good. Argentina. Brazil. 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 Chile. 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 What Uruguay. else? Uruguay. Mexico. Mexico. Paraguay. Guatemala. Guatemala. Colombia. Okay, Colombia. What yeah. about what about countries in Europe? Oh. <coughs> Italy. 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 Spain. 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 Germany. 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 France. France. London. London. What else? Karen, Pablo, Veronica, Ivan. <laughs> Europe. What about Europe? Yeah. Cities or maybe co uh, countries or cities in Europe? United Kingdom. Venezia. United Kingdom. How do you say it in, in English? Grecia? How do you say it in English? Greece. 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 Como la película, Greece Lightning. Very good. <laughs> Greece. Very good. What else? Other cities, famous cities? In Europe, ahora que vemos la noticia en diferentes países. Uh, Europe. Venice. Venice. Milan. Where is, I'm sorry? Okay. Milan. 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 Barcelona. Barcelona, okay. Is that in Madrid? Madrid. Madrid. Okay. Spain. Very good. Spain. Okay. Now. Todos tienen algún familiar en otro país, en algún otro lugar, right? Yeah. Yes. Algún amigo, algún 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 familiar en algún otro yes. país, estado, okay? Si le llamaran ahorita a ellos, ¿qué hora fuera? And now in in Rome is um. In Rome, in Italy. In Rome, yes, in Italy, in Rome. My 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 brother is in, in Rome. Okay. Sería ma eh, de mañana. Mm, yes. No, no. I think um uh four. Four o'clock. Five o'clock. Five o'clock. Yes, five o'clock. Yes, five o'clock in Rome. Okay. What else? Other countries? Alguien tiene algún familiar en Estados Unidos? Yes. Where? Yes. Cousin. Where? My cousin in New York. Okay, New York. And what time is it over there? Oh, um, it's seven. Seven. Eleven. Sería la, la, misma, la misma zona de, de Miami. Two hours. Van una, van una hora atrasada. Serían como eight, eight, fourteen. Eight, fourteen? It's okay. Eight, no. fourteen. No, son dos horas adelantadas. <laughs> ah, ok. Ah, ok. Bueno, de confundido. All right. Sería, serían... Uh -huh. 11.14. 11.14, yes, two hours, yeah. two uh -huh. hours. Ok, now, vamos a jugar un juego donde vamos a practicar un poquito el tiempo. How do you say time, the different times? Ok, so let me, let me share my computer with you. All right, let's see, uh, creo que es este. Ok, let's play. Can you see? Choose the correct answer. Pueden ver? Yes. You can see my computer. Okay. Yes, I see. Very good. What time is this? Aquí tenemos varias opciones. Four o'clock, three o'clock, twelve o'clock. Three o'clock. Three o'clock. Three o'clock. Three o'clock. <laughs> Very good. You guys are good. Next. What time is this? Five o'clock. 
o'clock. What time is this? Seven, Seven o'clock. Seven o'clock. One. One half no. past. No, half past past one. Half past one. one. Yes. Everybody says half past one. Very good. Excellent. Half past one. Yes. Three. I know. 30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 3.30, 
For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions. Okay, very good. So, ¿de qué está hablando? Eh, está hablando de falling and rising intonation, right? So, when you have yes or no questions, normally we have rising intonation. Okay? So, aquí tengo una, unas preguntas. Okay? Y quiero practicar las preguntas con rising intonation. So, let's see. The, number one. Let's see. Who rising wants to go first? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere levantar la mano y primero? Yo, teacher. Okay. Tell me, number one, con la intonación. Are you, uh, are you a doctor? Are you a doctor? Repeat. Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Okay. Vamos a ir. Are you a doctor? Uh, okay. Are you a doctor? Are you a doctor? Okay, very good. Number two, who wants to do number two? Hi. <laughs> hey. okay. Larissa. Perdón, tiene mucho, mucho ruido atrás, Larissa. No le escucho. Sí, perdón. Ah, perdón. If, is she your sister? Okay, very good. Is she your sister? Repeat. Is she your sister? Is she your sister? Voy para arriba. Okay. Very good. Next one, number three. Who wants to do number three? I. Okay, Pablo, go. Is he new to our class? No. Eh, let's go. You solo. Sin, sin pausear. Hasta arriba. Try it one more time. Do it one more time. Is he new to our class? Yes, casi. Repeat, listen to me. To our class. Listen to me. To our class. Is he new to our class? Is he new to our class? Repeat, Pablo. Is he new is to he our new class? Is he new to our class? Yes. Is he new I... to our, our class? Yes, good job, good job. Okay, number four. Who wants to do number four? Hi. Uh, Are you hungry? Repeat. Are you hungry? Are you hungry? Very good. Okay, very good. Salió bien. Okay, number five. Alguien más dijo ahí que quería participar? Hi. Carla. Carla. Okay, uh -huh. thank you. Is he mad? Is he mad? Is he mad? Is he mad? Yes. Okay. Very good. Number six. Who wants to do? Who wants to participate? Is he bored? Is he bored? Is he bored? Is she bored? Ah, she, perdón. Is she bored? Mm -hmm. Repeat. Is she bored? Is she bored? Is she bored? Yes, very good, okay. So, queremos, queremos terminar con un tono alto. Is she bored? Can you feel your home? Very good. Number seven, yeah. who wants to do number seven? Hi. Hi, Mauricio. Pero, Mauricio, perdón que no puedo ver todos los nombres en, en lo que estoy aquí compartiendo, pero dele, dele. Mauricio. Did you finish your homework? Repeat. Did you finish your homework? Yes, very good. Eh, te voy a ayudar un poquito. Did you finish your homework? Did you finish your homework? Yes, good okay. job. Okay. Esa es la intonación. For yes or no questions. Number eight, who wants to participate? Yo, teacher. Veronica, go. Are, are, are you studying English? Are you studying are you English? Studying English? Mm -hmm. Are you studying English? Studying English? 
Very good. How do you study English? Say studying. Studying. Repeat, Veronica, studying. Uh, are you studying English? Yes. All right, very good. Now, te voy a decir por qué te cuesta un poquito la palabra studying, Veronica. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque nosotros le estás poniendo una E. Studying. Yes. Studying. <laughs> ok. Try, try yes. to pronounce yes. only with studying. Study. Okay. Mm -hmm. Are you studying English? Are you studying English? Yes. Mejor. Very good. Okay. Thank you, Veronica. Okay, very good. Number nine. Okay, do you, do like you like pizza? pizza? Ah, Ivan, do it. Do you like pizza? Yes, very good. Do you like pizza? Do you like pizza? Yes, very good. Good job. And number 10, one more. Mauricio, you want to do number 10? Did you like the movie? Did you like the movie? Did you like the movie? Yes, very good, Mauricio. Good job. Okay, ahora vienen las following questions. I have 10. ¿Quién va a ser la primera? Falling intonation. So, eh, Para que escuchen la comparación, voy a hacer simplemente aquí una yes or no. So, for example, I will say, um, did you do your homework? Did you do your homework? Okay. Uh, very good. I'm going to do rising intonation para que ustedes escuchen el, el, el contraste con falling intonation. Did you do your homework? What's your name? Escucharon? One more time. Did you do your homework? What's your name? Pueden notar la diferencia? Yes. Yeah. Okay, very good. So now, quiero que practiquen falling intonation, falling questions. Falling intonation. Who wants to participate? What la, primera, la primera ya se la di. What's your name? What time is it? Okay, very good. Marvin, repeat number two. What time is it? Look, listen, Marvin. What time is it? What time is it? Uh -huh. Very good. Okay, number three. Who wants to do number three? Where are you from? Where are you from? Repeat. Where are you, where are you from? Yes, very good. Y muchas de estas eh, preguntas ya las hemos hecho aquí. Ya hemos estudiado la gramática. Ahora estamos estudiando la pronunciación. Okay. And number four. Who wants to do number four? How old are you? Okay, Ivan, one more time. Repeat. How old are you? Okay. How old are you? How old are you? Yes. How old are you? Con así con ese signo de interrogación en tu, how, en tu how mente. Old are you? Estás pensando en preguntas. Estás confundido. How old are you? How old are you? How old are you? Okay. Very good. All right. Number five. Who wants to do number five? Participation. Why Go. do you like English? Why do you like English? Why do you like English? Uh -huh. Aquí no podemos ir para arriba, ¿verdad? No podemos uh -huh. subir, sino que... Why do you like English? Why do you like English? Yes, very good. Okay. Number six. Who wants to do number six? What time is, this, is in the class? What time is in the class? No. Repeat. What time is the class? What time, what, time what time is the class? What time is the class? What time is the class? Yes, very good. Very good. Okay, number seven. Who wants to do number seven? Hi, yo. <laughs> uh, why are you sad? Why are you sad? Why? Uh, <laughs> why are you sad? 
Yes, very good, good, Mauricio. Number eight, who wants to do number eight? Number eight, repeat. Uh, but oh, Mar Mauricio, what is go. Your, okay. What, what is your favorite color? What is your favorite color? Uh, favorite, favorite. What is your fav favorite color? Yes, very good. Ok, ahí vamos para abajo. Normalmente cuando voy para abajo, detengo mi voz. No, no hablo tan rápido. What is your favorite color? Ok, very good. Number nine. Number nine. Who wants to do number nine? Yo, hmm? teacher, what is, where is my, my, cell phone? my cell phone? Where is my cell phone? Okay, very good. Imagínate que lo perdiste. Estás, hey, ¿dónde lo puse? Hey. Uh, think. Say it one more time. Repeat. Where is my cell phone? Where's my cell phone? Repeat, Veronica. Where is my cell phone? Ahí está. Uh -huh. Hasta se escucha esa confusión en tu, en, tu, en tu forma de hablar. Where is my cell phone? Okay. Right? It, imagine if you lost it. Oh, man, estaría bien alarmada, confundida. Where is my cell phone? <laughs> okay, very good. Number 10. Who wants to do number 10? Me. Okay, Victor. When is the bus coming? When is the bus coming? Repeat. When is the bus coming? Very good, okay? So, I start rising intonation. Donde yo digo, por ejemplo, eh, la número ocho. Are you studying English? Are you studying English? Do you like pizza? Did you like the movie? Voy para arriba. What is your name? What time is it? Do you see the difference? Una gran diferencia, verdad? All right, very good. Now, let me show you something. This is, a, I solamente quiero compartir con ustedes algo que, que yo he aprendido. Eh, perdón. Ok, no va a ser perfecto porque estoy escribiendo a través de la pizarra de Zoom y es un poquito difícil. Ok, esto va a ser un triángulo. Ok, perdón, no va a ser, no va a ser bien. All right, pero lo... When you talk about pronunciation, you talk about the music of English, okay? Now, the music of English is different. Tú puedes hablar con el vocabulario correcto, con la gramática correcta, pero si tu inglés no tiene música, no va a sonar bien. Lo que, tú vas, lo que tú estás diciendo está gramáticamente correcto, pero pueda que suene un poquito aburrido. ¿Ok? So, for example, what is the elements of the English music? ¿Ok? Estoy hablando no de música, de rock, de... No. Estoy hablando del idioma de inglés, el, el music. ¿Ok? So, the first thing I have is pronunciation. Sure. Pronunciation. Okay. Sure. Yes. Cuando está hablando de music of English, mm -hmm. es como la, la entonación o la pronunciación o la forma de decir el inglés eh, como una forma melódica. Sí. Algo eh, así. Sí, lo que tú nombraste son elementos de lo que componen el, la música del lenguaje. Ok. So, correct. Eh, ahorita acaban de hacer una lección. No de pronunciación, más bien es de intonation. Okay. So, muy importante tener intonation for the music of the language. Okay. Uh, otra, eh, otro elemento dentro de la music of, eh, of the music of English is rhythm. Rhythm. El ritmo que tiene el idioma. Okay. Now, aquí podemos agregar otras lecciones. Por, por ejemplo, ahorita, ¿qué hicimos ahora? 
rising and falling intonation. So lo podemos poner aquí bajo intonation. Okay. Now, pronunciation ah. is, is, for example, um, ya no digo, eh, for example, my stomach. Algunas personas han dicho stomach, ¿va? Eh, the correct pronunciation is stomach. Stomach. Okay. Or, for example, cuando yo digo 30. Ya no es 30, es 30. Okay. Todo esto tiene que ver con pronunciation. Okay. So, ahora ustedes aprendieron algo de intonation. The music of, of the language. When you do questions for yes or no questions, rising intonation, falling intonation for uh, WH questions. Okay. Pregunta? Sobre esto? No? Questions? About this? Okay. So, uh, let me just show you something. Okay. All right, very good. So, esta es una nota, un paréntesis, simplemente porque tenemos un poquito de tiempo. All right, very good. So, you have the structure of English. Okay. The structure of English is comprised of the following things. Para mí, esto es la estructura del idioma. Vocabulary. ¿Se acuerda cuando empezaron a, a, a estudiar inglés o estaban interesados en el inglés? ¿Qué es lo primero que aprendieron? Hey, ¿cómo se dice? Hey, ¿cómo se dice eh, escritorio? Hablando de términos tecnológicos. Escritorios. How do you say it? In English, desktop. Ah, desktop. Okay, excellent. How do you say descargar in English? Downloading. Downloading, Downloading or download. Ah, very good. Entonces, lo primero que aprendemos siempre es palabras. Palabras. Words. Acu eh, eh, los que han tenido así como un niño, que han vi visto un niño crecer, entonces saben que lo primero que aprenden es Palabras. Now, after that, what do you learn in English? Grammar. You learn grammar. That's the next thing that you learn. Es lo que están ahorita ustedes aprendiendo. ¿Cómo tomo estas palabras y las pongo en orden? Okay. Very good. Now, the next thing that you learn is thought organization. Okay. Or, más bien, thinking English. Como pienso en inglés. How do I think in English? Okay. Now, algunos de ustedes, yo veo que ya tienen el vocabulario de este, este módulo, tienen la gramática de este módulo, pero les está costando pensar en inglés. So, you have the vocabulary, you have the grammar, but now you need to think in English, right? Correct. If you have that, you have the structure of the language. Very good. Y esto es lo que están haciendo todos los días. O aprendo vocabulario, o aprend aprendo gramática, o aprendo a pensar. Yo trato de activar el número tres. ¿Cómo lo hago? Speaking activities. Okay, speaking activities. Very good. Okay, so we're going to do a lesson today. Listo para hablar? Yeah? Speaking activity? Okay, this is the lesson. Okay? Eh, quiero que me encuentren, okay? Tres cosas que la persona va a hacer mañana. Okay? Tres cosas que la persona con la, eh, su partner, si están hablando en dos o tres eh, eh, grupos de dos o tres, ¿qué va a ser mañana? So, le voy a poner las preguntas en el chat. What are you doing tomorrow? 
in the morning? Esta es la primera pregunta. Okay. What are you doing tomorrow in the morning? So es la primera pregunta para su compañero. Number two, what are you doing tomorrow in the afternoon? En la tarde. O el mediodía, ahí, tarde, mediodía. What are you doing in the afternoon? Question number three, what are you doing in the evening? En la noche. What are you doing in the evening? Okay. So, esas tres preguntas la van a hablar, van a compartir. Y, y después yo voy a escuchar y usted me va a decir qué dijo su compañero. Okay, now, ¿cómo puedo responder a estas preguntas? ¿Quién quiere responder eh, ahí la primera? What are you doing tomorrow morning? Uh, yo, teacher. Yes, do it. First, I we talking about my mother. Uh -huh. uh, my mother, she, tomorrow she is going to wake up early in the morning. Uh, okay. Then probably she brush her teeth. And after that, uh, she going to make a breakfast. Okay, very good. Now, uh, Marvin, excellent. But what about you? ¿Qué, qué vas a hacer tú? Ah, ah. What are you doing ah, tomorrow? Ah, tomorrow. Uh, first, I wake up uh, early in the morning, probably at... 6 a.m. Okay. Uh, and then I, I will take a shower. Esa, eso es lo que acaba de decir Marvin. It's correct. I will take a shower. Around Vamos a usar ese will. And then I, yes. I will take a breakfast. And yes. then I will start to work. Excellent, Marvin. Very good. Thank you for volunteering. And yes, Marvin, you're correct. We're going to use will. Vamos a ese will. All right, very good. So let's go to groups. Ready? Okay. Let's go to groups. Ay, pero querés decir que, se, que vas a tomar una, una siesta, como a dormir un rato. Ah, digamos. una siesta. Eh, sería, I will take a nap. Take es tomar y nap es como una siesta, descanso. I will take a nap. I will take a nap in the, tomorrow in the afternoon. Yes, good job. Yes. Good job, Marvin. Ah, los dos se llaman Marvin. Sí. <laughs> okay, good job. Yes, take a nap. I will take a nap. Okay. Ahora, Marvin Castro, si tú quieres preguntarle a Herbert las tres preguntas. What are, what, what are you doing tomorrow in the morning, Marvin? Ah, uh, a mí. Yes. Can you repeat that, please? What are you doing tomorrow in the morning? Uh, in the morning, uh, please, I probably uh, wake up early and then 
Conectado. Y sale a la par. Ah, sí, hoy sí. Ya lo vi. Ok, question number one. What? What? Ajá. ¿Quién va a ir primero? ¿Quién va a preguntar? ¿Ricardo? Si quiero, voy a preguntar. Ok. Ok. Eh, Verónica. What Hola. are you doing tomorrow in the morning? What? Um, what are you doing tomorrow in the morning? I will. I will. I will work. Work mm -hmm. in the morning. Okay. okay. Very good. Next question, Ricardo. What are you doing tomorrow in the afternoon? Mm -hmm. Bueno, continuo. I will working. Seguiré <laughs> trabajando, pero okay. quiero ver. Working okay. in the, in the lex, lectura, no sé cómo decir que voy a mm. trabajar en eso mañana. <laughs> Reading, ¿cómo? ¿Cómo leer? ¿O lectura? Leer, que... sí. Oh, you, I voy will... a leer con, con I alguien. Ajá. I will read. I will read. I will read. Mm -hmm. Bueno, voy a. Voy a... Bueno, pero eso sería. <laughs> Think in English. <laughs> I will. I will I, eat. I, I will read. I will read. Yes. I will good. read. Yes. Okay. Mm -hmm. To the exercise in the morning. Mm -hmm. Yes. Okay. Uh -huh. Esther, what are you doing tomorrow in afternoon? Um, I will to read a book. Mm -hmm. What are you doing in the evening? Um, I will to sleep. Mm -hmm. I will sleep. And I... you, what are you doing tomorrow in the morning? Who? Um, Mauricio, or me. Well, I will to the exercise. Very good. I will exercise, right? Correct. Very good. What are you doing tomorrow in the afternoon, uh, Carla? I will the the home office. Oh, okay. estar trabajando, so you say I will work. Uh, I will work. Yes. Very good. Mauricio, what are you doing in the morning? Um, I wake up, up early um, and read a book. My son. Uh, PlayStation. Uh, yes. Mm, okay. I will play video games. With video game. Video game. Very I good. will study with my son. Excellent. What is your your will your will homework? Oh, uh, your will homework. I just estoy preguntando si a la tarea, verdad? Yes. Your will homework. Of the your son. O um, cómo sería ahí para completar la que uh, se iba a hacer tarea de, de, de su hijo. Are you going to do homeworks with your son? Algo así, claro. Yeah, correct. You're good. Mm -hmm. so, solo que mm -hmm. ahí, ahí tú, tú quieres preguntarle. Eh, Puedes preguntar, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan que Aprendimos W, no, eh, Will, preguntas con Will. Okay. Sí. Eh, Víctor acaba, will. puedes usar dos formas. Víctor acaba de usar going to y yo te voy a enseñar cómo usar Will. Okay. Will you do homework with your son? Will do you homework? Will you do, will you do homework with your son? With your son, we do you. Uh -huh. Estoy buscando mm -hmm. esa clase porque me parece que sí la noté. 
Okay, no, no te compliques. Eh, ayer, ayer son... lo estuvimos así. Sí, ayer lo vimos en Will. No te compliques. Eh, las tres preguntas what que les puse will. ahí. Mauricio, what will you do tomorrow morning? Okay. Uh, I will work. I will eat my breakfast. I will uh, watch the movie. I will play with my song. Yes, good job. Okay, Pablo, go. Question. Uh -huh. What are you doing tomorrow in the morning, Victor? Um, I will wake up too late <laughs> and I will take a shower maybe. because um, is um, eh, todo, ¿cómo se dice? si no well, le pone la bien. no le pone bien la, 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 el, el apóstrofe is, o sea, por ejemplo, R is okay. entonces si no le pone bien el apóstrofe no le sale acuerdo? Entonces, ese es el problema. Ajá, tiene que ir contractado. Bueno, es el teacher, le voy a preguntar yo. Ajá. Yes, What yes. are you doing in the evening? Teacher. Yes. Rodrigo, ask, ask you. Mm -hmm. Okay. Um, what are you doing in the in evening? Uh, tomorrow evening, I will cook dinner. Do oh. you like to cook? Yes, 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 definitely. Oh, really? I, I will cook dinner at six oh, o'clock and then oh. I will watch the news huh? at seven o'clock and I will teach class at eight o'clock. Oh, yes. Uh, okay. 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 You can do that also. You can do the time. Eh, teacher, pero en la respuesta no necesariamente tenemos que usar el ING, ¿verdad? No. La respuesta. No. Eh, yo sé que eh, ahorita no les he enseñado present continuous. Okay. Todavía no hemos como profundizado tanto en el present continuous, pero tú puedes usar el present continuous, por ejemplo, um, no, perdón, no puedes usar el present continuous, sino el future continuous. Uh, I am going to cook dinner. Or, puedes decir, I will cook dinner. Will. Cualquiera de los dos está bien. Es que okay. querés re responder continuamente la acción que vas a estar haciendo continuamente, pero querés responderle en el futuro. So, hay dos formas. Puedes usar going to, o puedes usar will. Ok, because my answer for Larissa was... Uh, Tomorrow in the evening I will watch no perdón I will result the exercise from the from the English platform because mm -hmm. I didn't pay attention to some of them. Okay, uh, okay. Uh, it's good. So entonces usaste will, right? Mm -hmm. will. I will. Mm -hmm. Now puedes usar going to? Going to, I will too. Okay. Mm, no puede, sí, puedes usar las dos. No a, la, no a la misma vez, pero la dos. Ah. No, no, yes, 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 yes. Larisa, Larisa, úsela pues. What are you doing? Larisa. Ok, I will um, teach uh, of my students. I, uh, I will um, study with uh, English. De forma no la aceptaba. Sí. sí, creo que, bueno, no sé si a todos les da el mismo inconveniente que hay algunas respuestas que no, a uno se las acepta y a otros no. Hi, teacher. Hello. Ok, very good. Did you do the exercise? Ya vamos a ver las preguntas de la plataforma. Ya les voy a dar un tiempo para poder. Ok, did you do the exercise? What will you do tomorrow in the morning? I will uh, take a shower mm -hmm. and make my breakfast and eat my breakfast okay. in the morning. Uh -huh. Very good. Now, pueden usar aquí combinar con el tiempo que aprendimos? Yeah. For example, you can say, I will 
cook breakfast at eight o'clock. Mm. Yeah, pueden combinar. So try what what are you going to be to do? Well, I'm sorry. What are you going to be doing tomorrow in the afternoon? In the afternoon, I will take my class. Uh, the my university mm -hmm. at oh. two p.m. Very good. Ahí está, está combinando el tiempo también. Excellent. Good job. Okay, very good. Eh, ¿Cuál pregunta tienen en la plataforma? Mm, no sé cuál tiene Luis. Que el, que el... No, no, o sea, yo hacía el comentario que algunos eh, les aceptan unas respuestas y a otros no, pero uh -huh. por algo que, que escribieron en el chat, eh, recién uh -huh. estaba comenzando la clase, pero... Bueno, por lo demás creo que es intentar nada más todas las respuestas posibles hasta que... Sí, fíjate que me estoy dando cuenta de algo, que por veces eh, los teclados de los dispositivos, sea un tablet, un laptop, los, los teclados por veces están configurados por, por... porque siempre lo usamos nosotros, están configurados en español. Tú sabes que tú puedes ir allí a, a Microsoft, right, en Windows... Y, y tú puedes cambiar el lenguaje de tu teclado, el idioma de tu teclado. Now, la, por, ejemplo, eh, <coughs> por ejemplo, la ñ en español existe, pero en inglés no. Sí. O el apostrofe, tal vez, ¿me entiendes? Puede ser algo así, yo creo que es, es eso. O sea que tu dispositivo eh, está configurado en español o que la plataforma también tiene problemas, ¿me entiendes? Pero yo creo que es eso. Eso, eso yo le dije a un estudiante que hiciera eso y, y, y él lo hizo y ya no tuvo problemas. Eh, entonces, revisen eso. Muchas veces, no sé si ustedes trabajan de, 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 del teléfono en la plataforma, ¿sí? No, no la compu. La compu. Entonces, revisen. Ustedes eh, se pueden, va que... Eh, el aspecto de ajustes o settings, eh, Windows te permite configurar el teclado, el idioma. Uh -huh. De so, hecho, en el 10 aparece en la barra de la parte de abajo, en la barra de tareas, aparece esa opción para configurarlo. Para cambiar el idioma. En la 10, ¿cómo? Windows 10. En ah, Windows 10. En Windows 10. Ah, uh -huh. ok, ok. Sí, allí pues hay, tiene que ver qué tipo de software está usando, pero hay, hay que tratar eso. Mm. Hay que intentar eso y si, y si estás, por ejemplo, eh, si estás escribiendo en inglés, también vas a tener que ajustar algunas cosas. Mm. Okay. Yo, por ejemplo, si voy a escribir en inglés, yo configuro el teclado en inglés para que ya quede así. De hecho, cuando tú ingresas en Windows, ahí por donde está el, hora, el, el, el horario, la fecha, el tiempo, ahí hay una opción. Tú le das clic y a mí, por ejemplo, me sale en language. language. Yo, yo puedo escribir en English, eh, inglés internacional, inglés eh, británico, latinoamericano, you know, different, different type, pero me sale español también, inglés y español. Entonces, yo lo pongo siempre en... en Inglés, United States. Ahí lo dejo. Pero so, traten eso. Ok, let's go, let's, let's go back and then uh, answer any questions. Ok. Ok. Thank you. Okay, very good, very good. All right, I, some people did a very excellent job for this activity. Um, eh, recuerden que el future en inglés, nosotros aprendimos will, okay? Eh, más adelante ustedes van a aprender también going to, que es otra forma de, de decir lo mismo. Eh, cuando hablo de planes, normalmente yo, yo uso going to. 
for example, I'm going to study English next year. <laughs> I'm going to study English next week. So I'm talking about a plan for those are going to. Okay. Now, una pregunta, Fisher. Sí. La contracción de going to es buena. No, 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 no existe no. contracción de going to. Eh, gonna es una es una forma de, de decir esas dos palabritas mezclarlas en un sentido así Ajá. informal. Ah, es como informal. No es malo, sino que es malo, sino que simplemente es más como informal. Sí, es que lo he escuchado mucho, demasiado, diría yo. Igual. Sí. sí. Yeah. Uh, I want to go to the movies. Yeah. So, I mean, uh, something that you can use, no existe eh, una contracción de going to, pero mayormente se usa gonna. Okay. All right. Uh, so, aquí algunos, yo los animé a usar el tiempo que aprendimos. Estamos practicando el tiempo. So, for example, I will cook dinner at 8 o'clock in the morning. I will eat lunch at 12. I will take my class at 2 p.m. Entonces puedo combinar el tiempo con el will también. Ok. ¿Preguntas para esta sección? Ah, eh, quería solamente darles un tip. Les recomiendo eh, fijarse de que si, si están usando un laptop, un uh, computador de escritorio, un tablet, lo que sea, asegúrense cuando están trabajando en la plataforma de inglés corporativo de que su, su teclado esté configurado en inglés. Porque eh, ciertas palabras puedan que sean diferentes. Por ejemplo, letras, perdón, sean diferentes. Por ejemplo, la ñ, la ñ no existe en inglés. ¿Ok? Y en español sí. O los tildes no existen en inglés. Entonces, um, asegúrense de que su dispositivo eh, tienen esa opción o si pueden cambiar esa opción, prueben con la, la configuración en su teclado de inglés. Okay. Puede que le funcione. Eh, si no, pues cualquier duda, me, 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 me escriben, díganme en la sección, tómenle una foto, etc. Y, y yo, les, yo les mando las respuestas también. Okay. All right, so okay. tenemos que terminar eh, la plataforma para el viernes. Ok, eso incluye el examen final. Ok, y también recordarles mandar todos los documentos si no lo han hecho todavía. Me imagino que la mayoría ya lo ha hecho. Una pregunta. Tengo una pregunta. Sí, ya las mandamos. Ok. Eh, referente a eso, tengo una interrogante. Nos van a escribir eh, una confirmación de algo porque, bueno, por lo menos yo no he recibido ningún correo. De sí, fíjate. Yo pregunté eh, y te voy, a, te, voy a, te voy a leer lo que me escribieron. Eh, yo les dije, me han preguntado si los participantes eh, van a recibir una confirmación. Me dicen, buenas noches, de momento estamos tratando de ordenar todo lo que recibimos. A, recibimos. Aquellos que envían los documentos por correo, por ese mismo medio se les confirmará de recibido se enviará una campaña masiva de correos alrededor del miércoles de esta semana uh -huh. en donde se les notificará a todos aquellos a quienes no, na, no hemos recibido los documentos que se que, que les que los manden. Perdón, esto es un WhatsApp todo informal ahí. <ríe> eh, entonces, sí, yo creo que el miércoles les van a... Eh, les van a, si, si ellos reciben su correo electrónico, es decir, ustedes lo mandaron por correo electrónico, inmediatamente lo ponen en una base de datos y yo creo que ellos van a mandar como así un correo masivo. Eh, si usted recibió este correo es porque lo recibí, ¿verdad? No creo que van a estar escribiéndoles así uno por uno. Lo dudo, este, ellos solo, solo son como, es un staff pequeño por... ¿Verdad? Por la situación que estamos viviendo ahorita, es un staff pequeño, eh, son como cinco personas y, y son, no sé, eh, son como cinco, eh, 500 estudiantes en línea a través de Insafor. Entonces, bien, sí. les escriben uno por uno, pero sí, les van a confirmar. Y aparte que 
que ahorita creo que ya están en proceso de un nuevo grupo, ¿verdad? Para dar inicio el 25, creo también. Así como nosotros. ¿no? Uh -huh. Yo no he recibido sí, fecha de, de inicio, Pablo, de, te voy a ser sincero. Uh -huh. No he recibido fecha de inicio todavía. Si alguien, pues, ha recibido un correo eh, confirmado de, de, de Jonathan Guzmán o de, de alguien, entonces, pues, pues sí, está bien, pero yo no he recibido nada, fíjate, todavía. Teacher, y usted nos va a dar seguimiento, por ejemplo, si pasamos todo, ¿verdad? usted nos, nos, nos seguiría dando el, el módulo 2. Eh, sí, casi siempre se mantienen los, los, eh, los teachers así a través de por lo menos un, eh, no módulo, como te digo, un eh, principantes, por ejemplo. Ahorita están ustedes en, en el nivel principante. Entonces, normalmente me quedo yo con ustedes a través de este nivel. Pero, pero sí, Pablo, no te puedo, no te puedo confirmar 100%, ¿verdad? Porque no, no, no tomo yo las decisiones, pero eh, normalmente lo que hacen, y, y creo que eh, ahorita no lo han podido hacer porque pues todo este tema de, de las interrupciones que hemos tenido, pero normalmente ellos mandan una encuesta a, al grupo que... que que yo estoy dando, les mandan una encuesta y les preguntan cómo está mi, mi desempeño, etcétera, qué recomiendan y, y, y tienen que poner mi nombre allí y sus recomendaciones, comentarios, etcétera. Pero no sé, no, yo creo que no la han hecho, ¿verdad? Ustedes no han recibido ningún correo de, como una encuesta sobre, sobre el desempeño no. del teacher, ¿no? No, normalmente no, lo hacen. Tal, tal, vez porque, tal vez porque acaban de iniciar, pero ya normalmente ya eh, siempre nos están evaluando a través de ustedes, ¿verdad? De, del, del feedback que den ustedes. Okay. Bueno, pues, Gracias. ok. Gracias Una pregunta, a ustedes. Disculpe. Sí, Mauricio. Este, en el caso de las respuestas, cuando quedan en rojo y no las acepta, porque uno lo, yo lo vuelvo a, a, re, a reenviar o, o a tratar de corregir. Y siempre me aparecen en rojo. ¿Qué uh -huh. hago ahí? Las, dejo sí. las he tratado de dejar así y después volverlas a, a abrir la página para ver si me las acepta. En uh -huh. algunos casos me las ha aceptado y en otros no. Sí, mira, en el tema del examen final, yo recomiendo que, 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 no, que no sea eso, ¿verdad? Que trates de, de no dejarlo en rojo, ya que el examen uh -huh. final cuenta mucho para la nota final de 80% que necesitas. Ok. Perfecto. Pero si es simplemente un ejercicio así en Ajá. la plataforma, tal vez no, no tiene mucha importancia, pero, pero si ya un examen final, pues eh, me, me avisas, ¿verdad? Nada, okay. yo, sé, yo sé que tú me escribiste, yo te mandé las respuestas, no sé si después de eso algunas te funcionaron. Eh, ¿Probaste después de eso? No, no fui yo quien la escribió. Ah, perdón, no fuiste. No, no, okay. no, no. no, fue Herbert. Herbert. Ajá. Ok. Tal vez, eh, Mauricio, perdón, que lo, tal vez le sirve. Sí. Mauricio, tal vez escribe en el WhatsApp. Si tiene alguna duda, tal vez alguien de nosotros le pueda ayudar, que ya hizo el examen, Mauricio, para okay. decir esa duda, tal vez. Con Perfecto, gusto, esa, para Gracias. Okay. Muchas gracias por todo, entonces. Buencha, sí, gracias a ustedes. Mauricio, ahí Buenas estamos, noches. ¿verdad? Tú, tú me escribes gracias. y ahí okay. te ayudo. Ok, okay entonces, eh, finish that final exam. Finish the final test. Okay, yes. terminen el examen final. Okay. Very good. All right. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. All right. See you bye. Tomorrow. Bye. See you tomorrow.